তিনটা গুরুত্বপূর্ণ খবর আছে যে ভাই তিনটাই আপনার কাছে শুনি একটা হচ্ছে আপনার ডায়াবেটিককে কন্ট্রোল করার জন্য নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বা উপেক্ষা করার জন্য আপনি কত জুড়ে হাঁটা উচিত একটা হচ্ছে কফির গুণাগুণ আর একটা হচ্ছে আপনার যে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন অথরাইজ ইমার্জেন্সি ইউজ অফ নবা নবাবেক্স আপডেটেড কোভিড শর্ট ডায়াবেটিসের ব্যাপারটা যেটা আসছে এটা ডায়াবেটিস প্রিভেনশন আফিমেল মানুষকে তারা স্টাডি করেছে যে আমরা সবাই বলি যে এক্সারসাইজ করার জন্য দশ হাজার স্টেপ ডেইলি নেওয়ার জন্য অথবা ত্রিশ মিনিট করে হাঁটার জন্য তো কিন্তু কোন স্পিডে হাঁটা সেটা কোনোদিন স্টাডি হয় নাই যে আস্তে আস্তে হাঁটলে হবে না জোরে জোরে হাঁটলে হবে তো এটাতে তারা বলতে চাচ্ছে একটু ব্রিস্ক ওয়াকিং একটু জোরে হাঁটলে কত জোরে 2.5 मिनिमाम बला हम क्यों हाटते हाटते कथा बोलते ঠিক আছে কিন্তু গান করতে পারবে না তার মানে এই যে কেউ যদি মনে করে হাঁটবো আর গান গাবো ওইটা যখন করতে পারবে না তার মানে সে ওই টু পয়েন্ট ফাইভ মাইল পার মিনিট হাঁটতেছে কিন্তু কথা বলতে পারবে তো বেসিক্যালি হাঁটার আগে হাঁটার দূরত্ব ছিল সময় ছিল জি স্টেপ ছিল এখন স্টেপ গুলোকে তার বলতে চাচ্ছে তার সাথে যদি স্পিডটা বাড়ানো যায় যত বেশি বাড়ানো যাবে তত ভালো চার মাইল পার আওয়ার হলে থার্টি নাইন পারসেন্ট রিস্ক কমে বাট সবাইকে চার মাইল হাটের দরকার নাই একটা কথা বলছে যারা একদমই হাটেন না তাদের জন্য কিছু হাটেটাই ভালো কিন্তু বেসিক্যালি তারা একটা নাম্বার বের করেছে যে টু পয়েন্ট ফাইভ মাইল পার আওয়ার স্পিডে যদি কেউ হাঁটে তাহলে তার ডায়াবেটিক রিস্ক কমবে ডায়াবেটিক রিস্ক মানে তার ডায়াবেটিস হবে না এখন ডায়াবেটিস যাদের হয়ে গেছে তাদের কথা এখানে আসে নাই কিন্তু ডায়াবেটিস হলেও আমরা জানি যে যদি কেউ হাঁটে তাহলে তাদের ডায়াবেটিস ইনসুলিন সেন্সিটিভিটি বাড়ে তারা মাসেল গুলো কন্ট্রাকশন হয় হওয়ার জন্য তাদের ইনসুলিন গুলো বা কাজে লাগে তো সেই জন্য এক্সারসাইজ এমনিও দরকার আর যারা এই একটু ব্রিজ খাটবেন হাঁটলে গপ্প করে না হেঁটে একটু ব্রিজ খাটাটা দরকার তাড়াতাড়ি হাঁটা দরকার এটা হচ্ছে ডায়াবেটিসের হাঁটার জন্য যে স্পিডটা আগে স্পিড সম্বন্ধে কোনো কথা ছিল না এখন স্পিড সম্বন্ধে বলা হচ্ছে স্পিড বাড়ালে ভালো আর নিউরো ডিজেনারেটিভ ডিজিজ যে ব্রেনের মধ্যে আমরা যেসব আলসাইমার হয় পার্কিনসন হয় এই ডিজিজ গুলো কেন হয় ব্রেনের সেল গুলো খুব সেন্সিটিভ আমাদের যদি ফ্রি অক্সিজেন রেডিকেল যেটা সেটা যদি বেশি হয় শরীরে তখন ব্রেনের সেল গুলো ড্যামেজ করে তো এইগুলো ড্যামেজ করার জন্য দেখা গেছে যে আমাদের কি কি করা যেতে পারে এমনিও আমরা জানি যে কফি খেলে একটু ডিমেন্সিয়া কম হয় এগুলো অনেক স্টাডি আগে হয়েছে মোটামুটি বড় স্টাডি অবজারভেশনাল স্টাডি খুব সিরিয়াস স্টাডি তো এভাবে হতে পারে না এখন তারা বলছে যে কেন কমে কেউ জানতো না এখন তারা বলছে যে একটা ক্যাফিক অ্যাসিড নামে একটা ম্যাটেরিয়াল আছে সেটা কফির মধ্যে কফির গ্রাউন্ড লেভেলে কফি বানাবার পরে যেটা থেকে যায় সেটার মধ্যে যে সেইটার মধ্যে যে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যেটা আছে এটা কিন্তু নর্মালি পাওয়া যায় না এটা রান্না করে বের করতে হবে তো ওই যে কফি গ্রাউন্ডের মধ্যে যেটা আছে এটা অন্যখানে আছে তো এইটা দিয়ে তারা স্টাডি করেছে বাইরে ভিতরেতে মানে শরীরের ভিতরে না বাইর করে দেখেছে যে এটা ডিরেক্টলি যেসব কারণে আলসাইমার হয় ওই সেলগুলো নিয়ে তারা ওই ক্যাফিক অ্যাসিড ডট দিয়েছে দিয়ে দেখছে যে একটা ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে প্রচুর কারণ এইটা खबर आस আমাদের 
লাভ হয় তবে ডিপেন্ড করে মানুষের বয়সের উপরে মানুষের হার্ট কন্ডিশন উপরে কিন্তু এমনি এমনি হাটা থেকে নর্মাল আস্তে আস্তে হাটা থেকে স্পিড হাটাটা ইম্পর্টেন্ট যতটুকু পারে তখন ত্রিশ মিনিট একজন হাঁটলো সে আস্তে আস্তে হেলু দলে হাঁটলো সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে এই যে রোজারেন কার্টার আজকে বলতেছিল নাজমুল যে হোল লাইফ মেন্টাল ডিমেন্সিয়া নিয়ে উনি অনেক কাজ করে গিয়েছেন এই মেন্টাল ডিমেন্সিয়া এইসব হয় ডিমেন্সিয়া যেটা আমরা বলছিলাম ডিজেনারেটিভ ডিজিজ খাবারের মধ্যে যদি আমরা খাই সেটা দেখা গেছে যে বারবার এটা মোর ইম্পর্টেন্ট অনেক সময় অনেকে সাপ্লিমেন্ট খেতে গিয়ে যেগুলো দোকানে বিক্রি করে ঠিক আছে